Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula rito sa pag-asa, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Tatlong weather system sa makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na oras. Unahin po natin itong low pressure area na huling namataan ng pag-asa sa vicinity ng Coron, Palawan. Ay naman kay pag-asa, weather forecaster Obet Madrina, maliit pa rin ang chance na ito ay ma-develop pa sa pagiging isang ganap na bagyo. Sa katunayan po niyan, posible rin itong malusaw sa mga susunod na oras. Kasabay naman ito ang pag-iral nitong northeast monsoon o yung hanging amihan na makakaapekto partikular na sa sa Northern Luzon at ganun din itong trough o extended part ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility umaabot naman po yan dito sa bahagi ng Mindanao. Dahil sa mga weather systems na ito magiging maula ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Base po sa forecast ng pag-asa, inaasahan ng maulap na kalangitan na magdadala ng may hinang pag-ulan dito po yan sa regions of Cordillera ganun din dito sa Ilocos at Cagayan Valley. Inaasahan saan din natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito yan sa Metro Manila, natitirang bahagi pa ng Luzon, pati na rin po dito sa Eastern and Western Visayas. At same weather condition din ang dapat paghandaan ng mga residente dito po yan sa Caraga, Sox Sargent at ganun din sa Davao. Para naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, inaasahan yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagi naman ng ating mga karagatan dahil pa rin sa presensya nitong northeast monsoon o hanging amihan nakataas ang gale warning dito po yan sa northern and western seaboards ng northern Luzon. Ibig sabihin po yan, dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan kaya hindi mo na pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos sa isang paalala. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911 NDRRMC 911-5061 Pag-asa 433-8526 MMDA Flood Control 882-4177 PVOX 426-1468-79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya'y 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Balita naman sa labas ng bansa, Bagyong Varda nag-iwan ng malaking pinsala sa India. Mula sa pananalasa ng bagyo, simula noong lunes, apat ang nasawi habang libo-libo naman ang inilikas dahil sa matinding pagbaha dala ng malalakas na buhos ng ulan na mas mataas pa sa average rainfall sa buwan ng Desyembre. Apektado rin ang transportasyon kabilang na ang mga biyaheng panghimpapawid. Maliban dito, malaking pagsubok din ang hinaharap ngayon ng mga residente dahil higit ding naapektuhan ang linya ng komunikasyon kabilang na dito ang internet access. Ayon sa otoridad, matindi ang naidulot ng hagupit ng bagyong Varda sa undersea digital cables at maaring matagalan pa bago ito maibalik sa normal na operasyon. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.